Y ha llegado el último tercio del año cinéfilos y con él el último estreno en formatos caseros de Marvel Studios y en lo personal una de las películas más flojas de este 2018. Estamos hablando de Ant-Man and the Wasp que por fin ya tenemos en nuestras manos el Steelbook así que bienvenidos al desempaquetado. La semana pasada estuve día con día hablando a mi tienda de Liverpool para ver si ya les había llegado y justamente el domingo les llegó y hoy pudimos pasar por él para hacerle su respectivo unboxing. Como podemos ver es el Steelbook de la edición nacional, eh, también tuvimos la edición importada 4K de Best Buy por aquí por el canal, les dejo el video y realmente no quise invertir mucho en esta película ya que como lo repito no fue de mi total agrado. Pero empecemos con la portada, tenemos que es Blu-ray más DVD de la película, es un Steelbook coleccionable para mirarlo más a fondo vamos de una vez a abrirlo a quitarle su respectivo plástico listo lo dejamos a un lado y ahora sí podemos tener su vista más específica ok vamos a retirarle el cartoncillo de una vez para que podamos ver el arte completo listo wow un poquito pegado pero muy fácil de quitar en la portada, como, ten, como podemos observar, tenemos a Wasp y se ve muy bien. Es mate el acabado de este Steelbook y me encanta este acabado. Siempre me ha gustado. En este tipo de ediciones me ha encantado este acabado mate. Y en la portada creo que fue una buena decisión poner a la avispa con este arte que va creciendo su tamaño y de aquí va, eh, va haciéndose más chico y con sus alas. Está muy bien detallado, creo que el fondo con estos pentágonos se me hace una buena... bueno, más bien son hexágonos, se me hace un buen arte. En la espina tenemos en la parte de arriba Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp en la parte del medio y por último Ultra HD Blu-ray. Sigue teniendo el mismo problema, el mismo error, no quisieron sacar otra edición, así que la misma que tuvieron en Best Buy nos enviaron acá. Y en el arte trasero está Ant-Man, creo que está muy bien este arte en la parte de abajo Marvel Studios y como de, de pequeño se va haciendo más grande con este, el color rojo, el color rojo predomina mucho, sobresale mucho y hace que este arte se vea mucho mejor creo que, wow, creo que compensaron lo flojo de la película con este arte de Steelbook que se ve muy bien amigos lo abrimos y simplemente tenemos el Blu-ray y el DVD obviamente con los respectivos artes que maneja Disney en nuestras ediciones nacionales que es blanco y azul respectivamente y en el arte interno tenemos a Ant-Man y a Wasp en este digamos que es como arte conceptual así lo puedo yo yo notar, eh, pasó creo que con Guardianes de la Galaxia volumen 2 el Steelbook, igual se los dejo aquí arriba el unboxing que la parte de adentro tuvieron un arte conceptual de la película como arte interno y como podemos ver la parte de afuera como se... No, no hay como que una concordancia más que en el fondo pero definitivamente se ve se ve muy bien, el arte interno creo que le faltó un poco más eh, se ve un poco simple, sí lo admito eh, pero sin duda está, está bien, está acorde a este Steelbook, pero el arte externo es lo que vale la pena de este Steelbook el acabado, lo repito me encanta y, y el diseño se ve muy bien, vamos ahora sí con el cartoncillo de las especificaciones de la película, lo que contiene en la parte de atrás tenemos que tiene dos discos, el primero es el Blu-ray más material extra, ver la película con introducción del director Peyton Reed al igual que con Black Panther que tuvieron esta introducción de eh, Ryan Coogler respectivamente, cómo se hicieron los cortometrajes, eso mmm, no estoy seguro de qué, qué feature sea, bloopers y temas eliminadas y tomas eliminadas escenas eliminadas y mucho más, realmente creo que el material adicional está muy escaso, no tiene mucho un pequeño resumen de la película, de la trama, 
imágenes de los personajes y las especificaciones técnicas igualmente con la presentación 1.78 a 1 tiene un grave error estas ediciones de Marvel desde creo que Thor Ragnarok o desde Spider-Man Homecoming tienen este error, sus respectivos logos y los créditos. El audio pues como casi siempre maneja Marvel es 7.1 de TSHD, si no me equivoco el, el doblaje sigue siendo en 5.1 Dolby Digital y es lo que nos contiene el cartoncillo de esta película. Y respecto a la versión IMAX, eh, afortunadamente Disney... Sí logró hacer el transfer en el Blu-ray 3D para la presentación de 1.78 a 1 a 2.40 a 1. Definitivamente este Steelbook creo que sí es... Mmm, creo que estos, los Steelbooks de Marvel de este año creo que sí fueron cumplidores. Tanto Black Panther como Infinity War y ahora Ant-Man. Creo que sí fueron unos diseños que valieron bastante la pena. Y bueno, en el contenido que podemos decir, los discos siguen siendo decepcionantes para una edición que merecía tener el arte de los discos importados, pero... Nos tendremos que conformar con esta edición amigos. Creo que eso es básicamente todo por el video. Recuerden que para más unboxing y para más reseñas. Suscríbanse, amplíen la comunidad. Activen las notificaciones para que les llegue un aviso. Cada que suba un nuevo video. Síganme en Facebook y en Instagram. Yo soy Charlie y los veo a la próxima amigos.